Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Lands of Law Throne of Chaos. Das wäre dann Lands of Law 1. Es gibt inzwischen drei Teile, aber der hier hat noch mit am meisten Charme, denn es ist noch einigermaßen 2D gehalten. Die anderen Teile wurden recht unübersichtlich dadurch, dass sie 3D waren und die Grafik halt nicht so brauschend ist. Deswegen war es schwer, gewisse Sachen zu erkennen. Aber das hier ist halt das Urgestein. Und es ist relativ ähnlich zu Grimrock und Dungeon Master. Passt also perfekt in meine momentane Dungeon Crawler Stimmung rein. Aber jetzt fangen wir auch gleich mal an. Ein neues Spiel starten. I have need of a champion. Who among you will volunteer to serve me in this matter? Ja, wie wir da mal aus? Also wir haben die Wahl zwischen einem Magier anscheinend, der hat recht viel Zauberkraft. Er hier ist wohl der Krieger. Ne, er ist der Krieger. Stärke 15, Schutz 10, Zauberkraft fast gar keine. Und er hier hat zwar überall schlechte Stats, aber er kann schneller angreifen als die anderen Charaktere. Das habe ich noch so im Kopf. Aber trotzdem nehme ich den Magier. Magic runs strong amongst my people. I may not seem as strong as the others, but I'm more adept with the magic of the lands. Ja, du darfst uns dienen. Excellent. Settle your affairs and attend me in the throne room for instructions. Okay, die Stimme ist übrigens Petr Patrick Stewart, äh, Captain Picard aus Enterprise. Sehr cool. Welcome to Gladstone Keep. King Richard awaits you in the throne room. Ja, da wird er aber noch ganz kurz warten müssen. Denn erstmal will ich so ein bisschen erklären, wie der hier der Aufbau ist. Also hier haben wir unsere Silbermünzen. Noch nicht wirklich viel, aber wir können davon schon eine Waffe kaufen. Hm, ist die Frage, ob ich das mache. Aber das kann ich später warten. Hier haben wir unser Inventar. Es sind nicht besonders viele Slots. Dafür sind halt die umso wichtiger. Und allgemein gibt es nicht allzu viel Ausrüstung. Was aber auch ganz praktisch ist. So, hier ist sonst nichts wichtig. Hier haben wir die Lebenspunkte, die Mana. Zaubersprüche haben wir bisher nur einen und das ist Schock. Und den kann er schon auf der höchsten Stufe sprechen. Also je nachdem, welche Stufe wir halt sprechen, verbrauchen wir mehr Mana. Und auf der höchsten Stufe macht er richtig gut Schaden. Und sobald es halt alle ist, müssten wir schlafen, um das zu regenerieren. So, ich gucke mal kurz, wie die Steuerung ist. Äh... Mit den Pfeiltasten geht das nicht wirklich gut. Ah, auf dem Ziffernblock. Und die Drehung ist auch einigermaßen weich. Also ihr dürftet nachvollziehen können, wie ich mich bewege. Bei Dungeon Master war es ja viel zu ruckartig, aber hier müsste das gehen. So, dann wollen wir doch mal zum Thronsaal, wo der König auf uns wartet. Gucken wir uns hier erstmal um. Ah, hier könnten wir jetzt Rüst äh, Waffen kaufen. Aber das wollen wir noch nicht. Erst müssen wir zum König. Den wollen wir ja nicht warten lassen. Tunk, tunk, tunk. Das sieht königlich aus. His Royal Majesty awaits you in the throne room. I tell you, we must march with whatever troops can be gathered locally. Isn't Eric mustering his white army? Have we lost all confidence in our own military capabilities? Eric is the finest commander in the kingdom, but he is a five-day march from here. As long as we have our own magic, I really don't see where we need more than the defenses we already have in place. Scotia is not an adversary to be taken lightly. Ah, Arkshell. Because of the threat from Scotia, I have an urgent need for the Ruby of Truth. Please retrieve it from Roland's estate in the Southland and return it to Gladstone. Here is a key to my private library. Among the books, you will find a magic atlas that should be of assistance on your journey. Come by my office before you leave the key. I'll give you a writ that will identify you as being on official business for His Highness. Gut, ich hoffe mal, ihr konntet schnell genug mitlesen, denn es ist zwar ein deutsches Synchro, aber halt nur Untertitel. Also, wir müssen jetzt zu dem äh, Kanzler, der uns ein Schriftstück ausstellt. Wir müssen den magischen Atlas finden und dann müssen wir ins Südland reisen, um da den Rubin der Wahrheit zu holen. Und der passt. Also der Rubin der Wahrheit ist ein Artefakt, mit dem der Träger immer die Wahrheit sagen muss. 
was ja ganz praktisch ist. So, was haben wir hier? Und so kam es zu Pass, dass die ancien Menschen von Gladstone, having discovered a method of controlling the magics, rose unto power amongst the barbarous tribes of the Great Wasteland. Ah, Hintergrundgeschichte. Also Gladstone konnte nur zur Macht aufsteigen, weil sie die Magie für sich entdeckt haben. Na, ist ja auch ganz schick. For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake. Never drink from underground waters. These will corrupt the heart and taint the mind. Many a twisted soul met its fate through unwise drinking. Hm. Na gut. Und hier haben wir den magischen Atlas. Der ist nämlich sehr praktisch. Das ist unsere Karte. Die noch leer ist. Aber ich laufe mal kurz im Kreis. So, hier haben wir unsere Karte. Die auch ziemlich praktisch ist. So, jetzt sollten wir noch zu dem Kanzler, um das Schriftstück abzuholen. Das uns ausweist, dass wir auf Geheiß des Königs unterwegs sind. Was hier recht praktisch sein kann. Ach, Schatzmeister ist er nicht Kanzler. Oh, it's you. The impending storm attracts all you would be heroes. Now, I suppose you want your writ. Look, even the beasts seek shelter. Mhm. Die Krähe da behaltet die mal im Kopf. Use your own maps. Those are mine. Das finde ich auch ganz cool. Man kann in diesen kleinen Event-Fenstern hier verschiedene Sachen anklicken. Und die NPCs reagieren darauf halt. Ah, Timothy im Grauen Adler. Na gut. Aber ja, dieses Anklicken ist ein recht cooles Feature. Und so funktionieren die Händler auch. Das heißt, man hat einen richtig großen Bildschirm. Also, okay, man hat so einen großen Bildschirm und darauf kann man dann anklicken, was man haben möchte. Das heißt, es gibt keine Liste mit äh, Kaufe dies für so und so viele Silberstücke, sondern man muss einfach sich so ein bisschen durchstöbern durch den Bildschirm. Was ich ganz angenehm finde. Oh, so you come to see Victor, afraid of Scorcher's new toy. <lacht> Why afraid? Look at Victor. Myself could use a shape changer. <laughs> you show Victor what you want to buy. Maybe you show Victor what you sell. Okay? Ah, noch ein weiteres nettes Feature. Man kann Gegenstände wieder zurückverkaufen. Das mag ich ja allgemein sehr gerne. So, wir haben hier ein Schwert, eine Keule, ein Degen, ein Dolch und das Schwert. Not for sale. This commander sword. Ja, das verkauft er nur leider nicht. Und die Waffen könnten wir jetzt verkaufen. Ich glaube, die Keule könnten wir uns leisten. Aber das Geld spare ich mir lieber. Denn wir werden eh mit Magie den meisten Schaden machen. You again come visit. No? So, dann haben wir hier noch den Kräuterhändler. something if scotia does attack they say we won't hear a thing quickly now point out what you need und er ist ein wenig paranoid they say the ruby and the shard are the only means of opposing the nether mask die nether mask ist die maske die scotia gefunden hat ähm, das hat man im intro gesehen dadurch kann sie sich halt verwandeln so hier könnten wir jetzt aloe kaufen ginseng oder heiltränke noch weiß man eigentlich nicht, äh, was genau was macht. Aber ich habe das Spiel früher schon mal gespielt, deswegen kenne ich die Kräuter. Und hier müsste man sie eigentlich auch durchklicken, bis man herausfindet, was man denn kaufen kann und was nicht. Obwohl es ja einigermaßen offensichtlich ist. Aber auch hier werden wir erstmal nichts kaufen. Denn ich hoffe einfach mal, dass ich nicht allzu häufig getroffen werde. So, also da ging es zum König, da ging es zum Schatzmeister, Kräuterhändler und Waffenhändler. Das heißt, wir sind jetzt hier im Schloss durch und gehen mal raus. Ach ja, 2D Dungeon Crawler Grafik, ich liebe es. So, Dolch kommt mit, das kann man alles verkaufen. In jedes Loch wird reingeguckt. Und ich höre was, Autsch. 
Zip, zip. Ja, das war nun die zweite oder dritte Stufe und trotzdem haben wir ihn instant umgebracht. Der Zauberer ist echt super praktisch. Aber das Wildschwein hat mich gerade mitten im Redefluss gestört. Man sollte echt alles anklicken. Denn es sind ziemlich gute Sachen da teilweise drin. Oder auch einfach nur interessante äh, Kommentare, wie das mit dem Busch hier zum Beispiel. Er hat gerade den lateinischen Namen des Busches vor sich hin gemurmelt. So, ein Schwarm. Damit können wir einen Bienenschwarm heraufbeschwören, der auch Flächenschaden macht. Hey, you. I'm taking your money. Äh, geben, blöffen oder kämpfen? Äh, wir kämpfen mal. Denn das sind Erfahrungspunkte. Brutzel. Und schon haben wir keinen Mana mehr dafür, den Streitkolben, den ich mir zuerst kaufen wollte, eventuell. Also haben wir uns das Geld gespart für den Streitkolben und das Geld gespart, um den Typen zu bestechen. Also eine Win-Win-Situation. Jetzt schlafen wir erstmal. Schlafen hat auch keine negativen Effekte, wenn ich mich richtig erinnere. Außer, dass man halt äh, unsanft geweckt werden könnte. Also man verbraucht keine Nahrung oder dergleichen. Das heißt, wir können jetzt schön in Ruhe alles durchgucken. Hm. Die könnten wir angreifen, aber das will ich noch nicht machen. Erstmal hätte ich noch gerne Magier-Level oder ein bisschen mehr Ausrüstung. Nix im Nest, schade. Steine, äh, brauchte man nicht für irgendwas. Und ich sollte anfangen, das Inventar zu sortieren. Also man kann hier mit links und rechts ein weiter rücken oder wenn ich rechte Maustaste drauf mache, gleich so ein ganzes Set weiter. Das heißt, ich nehme jetzt aber die Heilsachen, packe sie nach links. So. 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 Dann sind in der Mitte Quest-Sachen. Ein weiter rechts sind Waffen. Und links neben den Heilsachen packe ich dann noch die Angriffsgegenstände hin. Wie halt diese Bienenschwärme zum Beispiel. Und so ist das Inventar jetzt einigermaßen sortiert. Auch wenn ich da noch recht viel Unordnung reinbringen werde. Ihr kennt mich ja, ich nehme hier alles mit. So, gucken wir kurz auf die Karte. Wirklich viel aufgedeckt haben wir noch nicht. Und wo waren die Banditen? Die Banditen waren glaube ich hier. Aber man kann leider keine Notizen auf die Karte schreiben. Na gut, schauen wir uns einmal weiter um. Hallo. Was würde eine schöne junge Frau auf einem Weg wie das machen? Excuse me, lad. Are you with King Richard? I need to get into the keep and I have forgotten the password. May I go in with you? I'm sorry, miss, but these are dangerous times. Timid fool. I will not forget you. Ja, sehr, sehr gute Grafik für die Zeit. Also diese Sequenz, wo man das ihr Gesicht ganz nah gesehen hat. Aber das ist halt teilweise noch handgezeichnet. So, also da geht's wohl weiter. Ich will aber nicht weiter, ich will erstmal hier alles schön abgrasen. Ja, das Wasser ist zu kalt. Na gut, vielleicht müssen wir da später hin. Und noch ein Bienenschwarm, sehr schön. Ein Dolch, der kommt dahin und nix im Nest. Hm. So, jetzt müssten wir aber einmal rum sein. Ne, da noch hin. Danach sind wir einmal rum. Da müssen wir wohl auch später hin. Also ja, nochmal fürs Protokoll. Ich weiß, dass wir da nochmal später hin müssen. Aber ich werde halt möglichst spoilerfrei spielen, dass ich euch nicht äh, irgendwas vorwegnehme. So, also hier geht's weiter. Und sie will das Schriftstück haben. Na gut, bitte schön. Sehr freundlich. So, und schon sind wir im Südland. Da will ich nicht wieder rein. Ich will erstmal hier den Eingangsbereich einigermaßen sichern. Also, dass die Gegner, die in der Nähe von dem Hafen sind, tot sind, dass wir hier im Notfall zurücklaufen können, um zu schlafen. Oh, was haben wir hier? 
nix. Aber da kommt was Großes. Brutzel und Instant Hut. Ah, ich liebe den Magier. Also die anderen Klassen können zwar wesentlich mehr austeilen, einstecken und was weiß ich. Aber dafür ist die Magie von denen sehr beschränkt. So, also schlafen wir einfach mal hier. Und dann mache ich auch gleich meinen ersten Cut. Speicher ab. Denn wir sind ja schon bei 16 Minuten. So. Speichern. Test 1 kann überschrieben werden mit äh, LP01. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.